गुड आफ्टरनून आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक नाउ विद द रिलीज ऑफ कैलेंडर बाय आईबीपीएस वन क्वेश्चन इज इन अंडर डिबेट वेदर सीईटी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड और नॉट वेदर सीईटी इज एप्लीकेबल ऑन एसबीआई जूनियर एसोसिएट और आरबीआई असिस्टेंट आल्सो सो वी विल कवर दीस एस्पेक्ट इन दिस वीडियो फर्स्ट थिंग द कैलेंडर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट so they have to keep both the options open last year itself i told you that the calendar will definitely come but this calendar can have some riders riders means if cet <coughs> implementation is on time the exam will be conducted by cet if it is not on time ibps will continue with the present structure of examination and that is what is the interpretation of present calendar calendar simply says if cet is in place before <coughs> issuance of their notification they will follow cet pattern for clerical jobs but if it is not put in place before release of their notification they will follow this time schedule this is the interpretation of this now what is the position of sbi junior associate and rbi assistant rbi assistant and sbi junior associate ibps clerk and rrb clerk they fall under the same group they are in the same group b so if CET is made applicable on banking group B jobs it will be implemented in all these four segments whether it is implemented on LIC assistant it is still doubtful but by chronology whatever is applicable on banking is also applicable of insurers even LIC assistant and and iacl and other non life insurance assistant may also fall under the category of cet in future but here is a catch say sbi junior associate circular comes before implementation or formation of nra naturally it will be as per the present pattern examination say rbi assistant notification comes before it it will be as per present pattern so whatever will be the style of examination will depend upon implementation of nra making the structure of nra and the dates of cet that may be announced by it so any notification that that falls before that they will continue with the present pattern that is the inference of this calendar so don't get confused that ct is being implemented or don't get carried away it will it will not be implemented it is the efficiency of nra that will decide whether this year candidates will have a chance to sit in ct or on the present pattern so what candidate should do rather they should remain in the stage of confusion or they should prepare my advice is prepare as per present pattern this i am repeating time and again please prepare as per present pattern along with that cover current affairs and the moment syllabus is out you can readjust your study at the most one subject may be added in pre now the disadvantage of cet may come to rrb candidates because in present rrb english language is not there only two subjects are there with the implementation of cet they may have to read the english also and may not have to read english that will only depend when the syllabus will come so it can be good it can not be so good it can be more confusing it may not be confusing this only time will tell it is always easier to criticize the present system and always appreciate the forthcoming system 
when the new system comes then we come to know what are the limitation of new system because every system is made by people after due deliberations but there can be some limitation of every system the real problem is less number of jobs problem is not these systems problem is less number of jobs because less jobs are there more candidates are appearing some or another will may miss the bus that is the real problem and the cutoffs may go high cutoffs may go low depending upon the performance of candidates sometime you feel i have done 80 still left out i have done 90 still left out it is a out performing by other competitors if another if you uh, attempt 80 or 90 another candidate attempt 92 or 93 naturally he will get preference over it the normalization and other things may also spoil your chance sometime it may be favorable to you sometime they may be not favorable to you it is a matter of chance so the in competition whatever system you make there will be always debate but as a candidate i have to do what i can do and the candidates those are serious about their selection they always focus on study that is my advice this calendar does not guarantee that cet is going to be implemented at the same time they are not denying it may not be implemented they have kept a cushion if that system is there exam will happen according to cet if cet is not implemented they will not defer their selection process they will continue with the present system that is the only inference we can draw as of now god bless you all ab yahi baatein hum hindi mein karenge jo aaj ibps ka calendar aaya hai kya isse ye confirm ho raha hai ki cet lagu ho raha hai nahi ye ek administrative calendar hai जब मैंने आपको लास्ट ईयर ये बताया था कि कैलेंडर जरूर आएगा मगर राइडर के साथ आ सकता है बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर आया पिछले साल की यदि आप सी ई इंप्लीमेंटेशन पर मेरी वीडियोस पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें मैंने बार बार इस बात को एम्फोसाइज किया है कि सी ई की टाइमलाइन अभी क्लियर नहीं है पर दो में इसका प्रयास किया जाएगा इसको लागू करने का अब आई ने क्या किया इस कैलेंडर में आपको ये बात बताई है कि यदि जो उनकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन हैं, उससे पहले सीई का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और उसका एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन निकल गए तो सीई वाला पैटर्न चलेगा और अगर वो नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर एग्जाम अपने एग्जिस्टिंग पैटर्न से इन डेटों को करवा देंगे अब आप देखें आर का नोटिफिकेशन यूजली कब आता है मई एंड या जून के अंदर तो यदि मई जून तक सीई का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया एग्जाम के लिए तो आई अपना नोटिफिकेशन प्रेजेंट पैटर्न पे निकाल के काम शुरू कर देगा अब काफी लोगों के मन में ये है कि सर एस जूनियर एसोसिएट भी इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा आरबीआई असिस्टेंट इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि आर असिस्टेंट एस जूनियर एसोसिएट आई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क सब ग्रुप बी जॉब्स है तो यदि वो आईबीपीएस पे लागू होगा तो नेचुरल है वो स्टेट बैंक पे भी लागू होगा और आरबीआई पे भी लागू होगा ऐसा नहीं होगा कि कुछ बैंकों पे एक सिस्टम लागू हो जाएगा और कुछ बैंकों पे लागू नहीं होगा ऐसा नहीं होगा अगर सिलेक्शन प्रोसेस जो भी बनेगा वो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए यूनिफॉर्म होगा खासकर जो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं तो अगर जो चीज नेशनलाइज बैंकों पे लागू हो जाएगा वो स्टेट बैंक पे लागू भी होने होएगा और आरबीआई पे भी लागू होएगा तो इसको हमें बड़े ध्यान से समझना है मगर इसके अंदर कैच क्या है कैच ये है कि जब तक ये रोल ओवर नहीं होता तो अगर कोई नोटिफिकेशन उस संस्था के बनने से पहले आ जाएगा तो वो प्रेजेंट पैटर्न पर एग्जाम होगा मान लो एस जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन पहले आ गया तो वो प्रेजेंट पैटर्न पे ही आएगा आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन पहले आ गया तो वो प्रेजेंट पैटर्न पे ही होगा आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन पहले आ गया तो प्रेजेंट पैटर्न पे ही होगा आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन पहले आ गया तो वो पहले पैटर्न पे ही होगा तो उन्होंने संभावनाएं रखी है 
कि कल को कंफ्यूजन ना हो बाय चांस एनआरए बहुत जल्दबाजी में बन जाए नोटिफिकेशन भी आ जाए तो क्या प्रोसेस को नहीं करेंगे ये उन्होंने इसलिए आपको बताया कि तब सीईटी के प्रोसेस से वो कर देंगे पर यदि नहीं लागू हुआ तो रुकेंगे नहीं वो अपने प्रोसेस से ही कर देंगे तो दोनों संभावनाओं को साथ लेके चले हैं अब प्रश्न ये उठता है कि एज ए कैंडिडेट मैं क्या करूं मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैं सीईटी की तैयारी करूं या मैं प्रेजेंट पैटर्न की तैयारी करूं या क्या करूं तो मैंने आपने देखा होगा लास्ट ईयर से मैं आपको एक बात कहता आ रहा हूं कि तीन सब्जेक्ट की तैयारी आप रखिए इंग्लिश क्वांट रीजनिंग ये तो आएंगे ही आएंगे चाहे सीईटी लागू हो चाहे प्रेजेंट पैटर्न हो साथ में जनरल अवेयरनेस ऐड होने की संभावना है अगर सीईटी आता है और अगर जनरल अवेयरनेस आता है तो हमें करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए साथ साथ बोल रहा हूं अब उसके अंदर स्ट्रैटिक जी के आएगी कि नहीं आएगी वो जब सिलेबस आएगा उसके बाद पता लगेगा उसको हम तब ऐड कर सकते हैं तो अभी हमें एज ए कैंडिडेट क्या करना चाहिए प्रेजेंट पैटर्न पे तैयारी करें साथ में करंट अफेयर की तैयारी करें और क्वेश्चन रखें कि अगर स्ट्रैटिक जी आती है तो उसको हम ऐड कर लेंगे जैसे जैसे दिन बीतेंगे तब हमें चीजें पता लगेंगी कैलेंडर का कतई यह मतलब नहीं है सीईटी जरूर लागू हो जाएगा इस साल और यह भी मतलब नहीं है कि सीईटी नहीं लागू होगा क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है स्ट्रक्चर को बनाने की कितनी जल्दी वो बना पाते हैं उस पर यह निर्भर है तो ये रोल ओवर ईयर है इसमें दोनों तरफ का क्वेश्चन रखा है आईबीपीएस ने इसलिए रखा है ताकि आपका डिले ना हो एग्जाम अगर पहला स्ट्रक्चर तैयार होगा उस पर चले जाएंगे नहीं तैयार होगा तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर चलते जाएंगे तो एनआरए के ऊपर डिपेंड करेगा वो कब तक चालू होगा ठीक इसलिए कंफ्यूज मत हो अपनी पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि जो दिन आपका खराब हो जाएगा वो वापस नहीं आएगा और सिस्टम्स के ऊपर तो हमेशा क्वेश्चन आएंगे कोई भी आप सिस्टम बनाएंगे जो रियल इशू है कंट्री का वो है जॉब्स ही कम है जब जॉब्स कम होंगी तो कोई भी कंपटीशन होगा उसमें कभी किसी को फायदा हो जाएगा कभी किसी को फायदा हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में कभी फायदा हो सकता है नुकसान हो सकता है अब हाई कट ऑफ हो सकते हैं लो कट ऑफ हो सकते हैं अब कई बार क्या होता है कि आदमी को लगता है मैंने नब्बे किया है फिर भी मैं फेल हो गया पर यदि किसी ने बानवे कर लिए हैं और जॉब लिमिटेड है तो बानवे वाले का नंबर आएगा नब्बे वाले का नहीं आएगा तो ऐसा भी होगा तो जिस हिसाब से विकट स्थिति चल रही है बहुत कम जॉब्स आ रही हैं और कैंडिडेट बढ़ते चले जा रहे हैं तो इस तरह की स्थिति आएगी आएगी कोई भी सिस्टम हम बनाए तो जो भी सिस्टम होंगे उसकी लिमिटेशंस होंगी कभी हमें वो सिस्टम अच्छा लगेगा कभी हमें बुरा लगेगा ये हमेशा होता है जो प्रेजेंट सिस्टम है उससे काफी लोग नाराज होते हैं और वो नए सिस्टम में ये समझते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा फिर नया आता है उससे नाराज हो जाते हैं तो ये चलता रहता है ये जीवन का एक नियम है कि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं पर कौन लोग कामयाब होते हैं जो जो भी सिस्टम है उसके अंदर कैसे जीतना है ये सीखते हैं उसी सिस्टम में बने रहते हैं निराशा नहीं लाते हैं अपने पास किसी भी सिस्टम में हम ट्राई करेंगे हो सकता है हम एक बार ना कामयाब हो दूसरी बार में हो जाए तीसरी बार में हो जाए सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है हमार को अपनी स्ट्रेटजी को बदलना हमारे हाथ में है वही हम कर सकते हैं जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ देंगे उससे किसी को नुकसान नहीं होएगा अब ये समझिए कई लोग होते हैं कि मैं नहीं दूंगा एग्जाम मत दीजिए लोग तो खुश होते हैं ये नहीं देगा कंपटीशन कम हो गया नुकसान आपका होगा किसी और का नहीं होगा ये हमें बड़ा ध्यान से सोचना है कई बार गुस्से में हम कुछ भी कहते हैं पर ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे तो अगर हम किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान होता है किसी और का नुकसान नहीं होता है दूसरे लोग तो तैयार ही बैठे हैं कि ये आदमी आगे से हटे लाइन से तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लू गॉड ब्लेस यू ऑल